là, vous, vous, comment je veux dire, vous me bluffez. Vous me bluffez dans ce que j'ai découvert. J'ai dit, mais cet homme va forcément à l'encontre de tous les dogmes établis concernant le marketing. Oui, alors ça, c'est aussi, ça, ça a commencé à l'école. On, on m'a toujours dit que j'étais impertinent. Mmh. Et donc, je me suis toujours dit que finalement, c est, c est, évidemment, on m'a sanctionné pour être impertinent, puisque de toute façon, dès qu'on n'est pas dans non, la non. norme établie, dans le dogme, on est sanctionné. Euh, mais à un moment, je me suis dit, finalement, impertinent, c'est plutôt, plutôt une qualité, je crois. Euh, bon, ça m'a peut-être pris du temps à réaliser, où je, je, je l'ai continué sans, sans vraiment faire attention. Mais euh, oui, il faut être impertinent. Et aujourd'hui, euh, c'est ça le rôle du marketing aussi, c'est d'être impertinent. Au sens, c'est remettre en question ce qu'on croyait être vrai, c'est... C'est de la curiosité, c est, c est, c est, et on retrouve ça dans l'esprit du, du mathématicien, finalement. S'il n'est pas curieux, s'il n'est pas impertinent, il ne trouve pas la solution. Il ne trouve pas la solution parce qu'il croit que ça marche comme ça, et on lui demande de trouver quelque chose de différent. Et, et, et le, le problème mathématique, c'est la même chose que le problème marketing. C'est la même chose, d'ailleurs, que, que tous tout les autres problèmes qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on va regarder les choses avec exactement la, les mêmes lunettes qu'avant, ou bien est-ce qu'on va se décider à, à se dire finalement repartons de zéro, ou alors cherchons une autre façon de regarder les choses. Bon, ben, si on regarde dans l'histoire, on voit qu'il y a des périodes où il y a eu des gens suffisamment impertinents pour nous dire, attendez, vous avez cru pendant je ne sais pas combien de siècles que la Terre était plate, puis finalement non. Voilà, euh, c'est la même chose que vous avez cru que les signes étaient blancs alors qu'on a découvert des signes noirs en Australie. Bah, Jusqu'à la découverte des signes noirs, tout le monde pensait que le signe ne pouvait être que blanc. Oui, c'est une histoire de... connue. Hein, mais... Comment sortir de toutes ces idées reçues Parce que là, vous bousculez pas mal. Hein. Bah, il faut bousculer, oui. Je crois que c'est ça l'interaction. L'interaction les... humaine, c'est bousculer l'autre. Mais si on bouscule l'autre, c'est pour essayer d'avancer, c'est pour apprendre euh, ses réactions, c'est pour comprendre comment lui, il va voir les choses.